第二十七届金鹿奖的最佳男主，获奖的是蓝宇，来自电影《风愁》。激动！谢谢组委会把这个奖颁给我。所有的努力和辛苦都是值得的。真不要脸！谢谢导演王宁。这下网络上又要炸锅了。这种流量明星，先让他膨胀，看他几十万。希望明年还能再，也希望以后创作出更多的优秀作品。谢谢。肯定不是钱的问题嘛。行，那我跟公司好好商量商量，啊，别着急，等我消息。好的，嗯，拜拜。什么角色？哎呀，角色的事儿你就别操心了，姐会帮你把控的啊。哎，你最近怎么了？总板着个脸。最近这么多高兴的事儿，开心点儿啊！开心的呀。哎呦，我等会儿啊还得回趟公司，你这个小师妹一堆事儿呢。雨欣。嗯。她最近参加个什么选秀，邀什么来着？哎呀，我们得推她呀，这公司也不能只指着你一个人全顶上。现在咱们有空，赶紧把明天的通告时间对一下。哎呀，明天还挺满，今天晚上早点休息啊。嗯、呃，早上九点，王府井有个剪彩，十一点 SKP 的品牌活动。小峰怎么去那么久啊？他今早闹肚子。有烟吗？不抽这个，看一下箱子里。没有
你等会儿，我去买。演的出神入化，哎呦，这个你看，我<笑>满意获得最佳男主角，我感觉家里的马桶有点灵气了。你俩到底有完没有？怎么了？不让人说怎么了？你们知道他有多努力吗？你们知道他有多公益吗？那我问问。你们知道他的粉丝有多好吗？关我屁事啊！作品就是烂，垃圾怎么了？你再说一遍，垃圾，粉他都是老残。你才是脑残。出了点故障，我打电话叫人过来，可能咱们得等一会儿。宇哥，要不然我叫个车，先送你去片场吧。不用，还早呢，等会儿吧。在车里等我，我透透气。有纸吗？没有。你有没有觉得北京这个地方很冷漠？这个地方的压力，让人根本没有时间和心情去真正关心别人。
每个人都假装生活在这里，其实早就失去了自己。别遮了，我认出你来了，你是蓝雨吧？还真是你啊！怎么，兴奋啊？我兴奋什么？我又不喜欢。谢谢你不喜欢，最好一辈子也别喜欢。也请你离我远一点，别在这里打扰我。赶紧走，谢谢。你干嘛呀、啊？我先来的。你要不要脸？明明是我先在这儿抽烟的。我每次心情不好的时候就会来这里，要走也是你走。你要我走就走啊，天真。幼稚。我倒想问了，我哪个地方让你看着不顺眼了？你心里没点数吗？你说说。唱歌难听，演技差，人也长得一般。你脑子是……我还没说完呢。我也不知道你怎么哄的，烂片一步接一步。你粉丝很差劲，你知道吗？我粉丝又怎么了？你粉丝天天在网上和别人撕，恶言恶语的。一烂作品一步接一步，你的粉丝就到处听悠悠，我看着都累。你就没有想过出一点好作品，不仅是为你，也是为你粉丝挽回点尊严吗？好，是我说的有点过了。其实我也没那么讨厌。自己过得也很糟糕。我只是觉得吧，你们这些大明星占用太多社会信息资源了，屁大点事就上个头条，而那些真正的社会有贡献的人，却被忽视和遗忘了。说白了，就是你们的付出与回报不成正比，才容易招黑白。你话很多呀。我想要忘记的，可是我根本做不到。至少，你要告诉我，我哪里做的不够好。你回答我。放开，这人多。我就是让所有人都知道，我爱你。不管你怎么伤害我，我不会放手。他过了。导演，能看一下回放吗？我看了吧，咱们就业时间，这条不错的。好吧，好吧，我看一下回放。导演，这就好吗？看来咱们蓝雨要求很高哈。没事儿，咱们再来一条。文姐，你总算来了。蓝雨今天不知道怎么了，他把导演的活都干了，这还不说，他对自己的表演一直不认可，一条一条的重拍，三个小时就拍了四个镜头。你说这演技哪有一时练出来的？这一镜也拍了十几遍了，这样下去让我们怎么办呢？文姐，您看，啊
回吧。兰月。兰姐，你怎么来了？方便说话吗？在这休息会儿。你今天是怎么了？怎么了？我听说你把导演的活儿都给抢了。我怎么不知道你什么时候学的导戏啊？我们说了多少次来这里就是为了赚钱的，不是来搞创作的。还有个重要的事情，你再这么拍下去，时间不够，会影响后面的节目录制。那个音乐节目，是啊，不行就推了吧。推不了，你是导师，合同早就签了。开什么玩笑！我告诉你啊，我不管你怎么胡闹，我再给你两小时。放心啊，没有变化，就按计划走。<笑>我们这都老关系了，别人的节目可以推，您的综艺节目啊必须上。<笑>好的，啊，拜拜。随便找了个地方坐了坐，没事的。你现在马上到家了，你放心吧。嗯，那行吧。你到家给我发信息啊。嗯。喂，你在干嘛呢？我挺好的、啊，妈，您身体不好，别操心我了，我都挺好的。Free smoke, free smoke, ayy. Don Rose toes, hitting hills where I pose. I start my day slow. Silk pajamas when I wake though. Mirror bow to the face though. I drunk text J Lo. Old number so it bounce back. 我不得不打断你，为什么一直是英文？后后面有中文的。不好意思，英文篇幅太多，不太符合我们这档节目。
。蓝雨啊，我想说一下，这个其实是我小老弟。不仅是语言问题，有几个地方唱的不稳。虽说他是双压、三压都非常不错，但是有几个辅助，真的不行，不好意思。哥，怎么了？我感觉这个节目会火、啊，希望吧。嘿嘿嘿嘿，你看这个面啊，又长又宽。等一下，怎么了，哥？这个地方我们是不是来过？上次咱们车坏在这儿。靠边。这么巧啊！怎么又是你？这个地方是你开的吗？其实上次你说的话，有点道理。啊？哦，你别往心里去。真的，挺好的。看不出来，你一个小丫头居然懂挺多。什么小丫头啊？说的你自己多老实。大男子主义，你这么幼稚，我还想叫你弟弟呢。问你个问题啊。嗯，你说。你们片酬为什么那么高啊？还好吧。听说你们拍一部戏，几千万呢，吓死人的。其实当初我们也没想那么高，有的项目拿到剧本，就知道很烂，所以就抬高了价来推脱，结果对方就接受了，我们也没办。那你可以拒绝啊。干嘛跟钱过不去呢？赚那么多钱干嘛？干嘛那么看重？我知道钱很重要，我也缺，但是赚那么多钱真的有必要吗？要不我说你天真呢？你知道推一个艺人需要多少钱吗？宣传、包装、花钱像流水。一旦网上有什么风波，就要砸钱、控评。哎，你不懂，你只要明白，名气越大。开销就越大，赚的不是钱，是安全感。你就扯吧，你当我是小孩呢？你们赚的比这多了去了。怎么？赚钱还被你鄙视？仇富啊？赚钱没错啊，你圈钱就有错了。有时候你的作品，对观众不只是欺骗，而是侮辱。说话要不要这么刻薄？啊？我们也想拍好电影，哪有那么多好导演和剧本？而且我告诉你，有很多导演、制片人甚至要求我们这样，省事儿、效率，于是也就变成了现在这样。那总要有人先改变啊，不然不就恶性循环了？喂，一直都在说我，你怎么样？我怎么了？说说你的事情呗。我的事情，很无聊的，你不会想听的。没事。呀，时间不早了，我先走了。喂，你明天还来吗？聊天啊！大明星，你很闲吗？后天吧。喂。又干嘛？要不要加个微信？不用了吧。
大家虽然都在北京，但不是一个世界的人。现在这样挺好的，不期而遇。走了，拜拜。文姐，你把要我的电影剧本发我一下。怎么突然想看剧本了呢？就想看看。有点多。嗯，我帮你筛一遍吧。好。你看嘛，我说啊，还是有好剧本的呀。但这几个剧本吧，普遍都是偏文艺的，导演也是新人。那又怎么啦？你不也有新人的阶段吗？怎么就不能给新人机会呢？不过剧本是挺好的，我担心你演不好。哼，你也太看不起人了吧？再怎么说我也是影影帝。你自己说的时候我也挺心虚的。别在这儿抽烟，来，就这段试一下吧。行，那你给我带下台词。没想到你是这样的人。等一下，你能带一下感情吗？你这样我很难接。你要求还真多啊。没想到你是这样的人，这么多年和你出生入死，送我下了一眼。你以为我想吗？如果不这样做，我们都得死，明白吗？你你笑什么？啊，就是想笑啊。你这什么态度啊？我演的哪里不对吗？你能不能不要那么浮夸啊？而且你眼睛瞪那么大干嘛？你要自然点啊！虽然吧，我觉得这个句子不多，但是它也是有节奏的。你前面两句稍微轻一点，后面再上情绪。再来一次。天真，想太多。那些大明星，他们之所以演技好，就是因为他们都很愿意去体验角色的。像那个有什么叫阿米什么，还有那个美国的贝尔，他们都为角色付出很多的。哪有那么多时间啊？而且被公司要求保护形象，不能办代酬。所以喽。不是什么人都能叫演员的呀。对啊，我一直不知道怎么称呼你。嗯，你就叫我鱼仔吧。鱼仔？嗯。什么意思？是我很喜欢的一首歌
卢广仲的教育仔。是拿过金曲奖吗？你没听过？还没。要不你唱唱？不要，我唱歌很难听。没事儿，你刚才的自信哪去了？我手机里有，要不然我放给你听。不，就听你唱。有那我找个伴奏组可以吧？行。修来修去什么意思？你打断我嘛。怎么啦？什么事儿不能电话里说呀？哎呦！我现在的档期是怎么样的？嗯，档期，安排到明年中旬。合同都签了吗？三月内的合同大大小小的都签了，三个月以后的。只签了几个大的，一个电影，一个综艺，啊、哦，还有一张专辑。把没签的都推了吧。三宇，别开玩笑。不是，你疯了？你不知道这不让公司损失多少钱呀？我算过。并不是损失多少，只是少赚点。文姐，这些年我为公司已经赚了不少了，现在想做一些自己喜欢的事情。就这样吧。其实这件事情，怨不得辽源君与朱仙。凤凰一族涅槃本就是危险重重。虽然我坠入了蛮荒之地，但是能得到这小妖相救，毫发无损的返回，也算是冥冥之中一种缘分吧。不错啊，好多了。哦，对了，橘子，我三个月后有一部电影，是一个青春励志题材的，我腾出一点时间。想像你说的，去填一下角色，做一些比较辛苦、接地气的工作，挺好的。要不你帮我吧？你想让我带你啊？那我得看一下时间有没有档期。我给你抽了。我猜不了你的钱。嗯。
，要不下周日吧，我还在这儿等你。行。雨欣，虽说就这几段话，但是它还是有节奏的。你要注意“是死”这两个字的重音，把握好它的前后停顿，这样整体就会好一些啊。嗯，谢谢大宇哥。没事。哦，对了，你那个节目怎么样？蓝宇哥，你也有看啊？当然啊，毕竟公司的小师妹还是得关注下的。嗯，虽然已经录完了，但是。你有进前十啊、哦，没事儿，你才刚开始，还早呢。以后如果有什么项目，都让文姐带上你啊。嗯，谢谢来一个。哎，小事儿。哎，谁呀、啊？是我，雨欣。雨欣宇哥，这手包的汤，嗯，你白天那么辛苦，晚上喝一点，对身体好的。哦，谢谢。没想到你还会包汤呢。嗯，那这么晚了，我不打扰你休息了。哎，哎哎，等一下，我刚才翻剧本的时候发现有几个问题，你先进来，我翻给你看看，好做修改。这个什么呀、啊？这是人偶啊！是我穿吗？那不然呢？你看看，又臭又脏的。这也是体验的一部分吧。这这么多传单，都要发完吗？而且没人要。当然要发完了。哎，热死了！哎，你干嘛呀？等会被认出来。戴上，你这算什么呀？我以前一发就是一整天，而且还是夏天。那你还是人吗？这么多要发多久啊？你干嘛？捡起来。你自己捡。笑什么？快捡啊！我不捡。哎呀，你神经病啊你！等我聊跑。
。今天做什么？今天的工作叫软件推广，就是你让人家下载一个软件，然后送人家一个小礼物。行。哎，但是你这容易暴露啊，怎么办？这个简单。喂，托米，你现在过来一下。可以帮我下载一个软件吗？你好，不好意思打扰一下，就是你们可不可以帮我扫一下这个软件，然后我送你们两个小礼物啊？可以啊，谢谢啊。可以帮我下载一个软件吗？我送给你们一人一个礼物。笑一下呀，微笑，身体放松一点。购物鞋啊，不好意思打扰一下。不好意思打扰一下。诚恳点。不好意思打扰一下。好多啊，不要害怕拒绝，知道吗？要有信心，加油！谢谢。打扰一下，能帮我下载个软件吗？我送你们一个礼物。好，谢谢。你看，谢谢。谢谢啊。谢谢啊嗯嗯嗯嗯너만또생각하다슬퍼서잠이든다아주오래전나네가들어온날내인생이바뀌어버린날나를봐줘요자꾸봐줘요发现你怎么总在看他的东西啊？你之前不是很讨厌蓝雨的吗？没有啊，没有。哼，品味降级。他现在很努力的。靠，现在说话都像个脑残粉了。完了。哎呀，好了好了，我就是觉得你最近怪怪的，肯定有什么事情隐瞒着我。说。还拿不拿我当闺蜜了？哎，好嘛好嘛，我跟你说嘛，但你不要跟别人说，还真有事儿啊！我
。我最近认识个人，谁呀、啊？嗯，我也认识啊，怎么了？你是说你们认识了？嗯，你疯了吧你？做梦呢？算了，当我没说。哎，你别呀、啊！真的假的？我骗你干嘛呀？那你快跟我说说。说也是想听听你的意见，什么意见啊？我好像有点喜欢他。喜欢？哪种喜欢啊？哎呀，话说回来，你可千万不能陷进去啊！你也知道的，他们娱乐圈很乱的，就像他们这种人呢，作品里面没演技，但生活里面全在演。就前段时间，好多明星人设崩塌。跟认识这种人呢，就是当时人生经历。但你可千万别动什么其他的念头啊，会死很惨的。哦，我也觉得是我想多了。真的，还不如咱们公司那个五号靠谱呢。全公司上下都知道人家对你好，喜欢你。工作就一个字，拼。他来公司每三个月就跳一级，那可是绝对的潜力股。但是话说回来呢，主要还是人对你好。哎，要不要考虑一下？薛、嗯、莹，周总叫你。那个老色狼又叫你了，小心点啊。周总，你的 UI 设计我看过了，有几个问题、啊。你签那么远干嘛？过来。哦。你设计的这个色彩和咱们的产品不是很搭，嗯，而且如果可能的话，在排版上应该可以再松一些。赶紧去改，今天之内交给我。小磨咖啡，谢谢啊，你也还没走啊？我还早，你这边怎么了？改方案，周总今天就要。我帮你看看。这设计，我觉得挺好的。嗯。周总不太满意。周总。这老家伙，这样吧，我再帮你找一些素材，我们做几种不同的风格，让他选。如果他再不满意，那就说不过去了。到时候我去帮你跟他解释。这不太好意思吧？你也很多事情要做的。我你就别操心了，你比较重要嘛。来吧，咱们开始。我去拿电脑。听说你最近和一个女生走得很近，谁啊？你不认识？嗯
。所以上次你推掉很多活动，是因为他了？想多了，我是为了我自己。我提醒你一下，咱俩有约在先，五年之内你不能谈恋爱。你要是违约了，这个后果你可能承担不起。都什么年代了？哎呀，公司也不是不能让你谈恋爱，你要谈你也找个女明星嘛。你说你找个素人，这对你的事业会造成多大的影响？不至于吧？周杰伦不也找了昆凌吗？周周杰伦人家是有才华，是不是？姐不是这个意思啊，姐的意思是说，你现在演技正在进步，是不是？姐只是把丑话说在前头，你以后怎么折腾，姐肯定不管。但是现在，这件事情上，你必须得听姐的。哎呀。是我说你啊，你跟人家那姑娘在哪儿到哪儿啊？你了解人家呀？你知道她叫什么名字，从哪儿来，做什么工作，父母干啥的？你可能都不知道吧？再说了，一个素人，到时候你该忘。最后你也没能为人家考虑什么。好，好，好，好，好。假如啊，假如你俩真的在一起，他会被多少人关注骚扰啊？他承受得起现在社会的舆论压力和网络暴力吗？蓝雨。别犯傻，也别太自私了。怎么了？没事，有点累。我，我以后工作还挺多的，会比较忙，可能今后就不怎么来这里了。我新接了一个电影，故事还不错，叫什么？谢谢能被你遇见，一个青春爱情题材的。算是吧。好啊，我答应你。
你好，海水捞。不会吧，在这儿吃啊？不然呢？到处都是你的粉丝，哪里能安静吃饭？跟女孩约会呢，最重要的一点就是把她宠坏。你给我加菜吧。好。哎，你烫死我了，放碗里。傻瓜可是很爱美的词。我就是单纯觉得你傻。那除了加菜。还有很重要的一点，就是找话题，不能光顾着吃饭。谁又不缺你这一顿饭？现在我不说话了，换你主动。行，让我想想。这虾好吃吗？还行。这牛肉呢？我是来做质检的嘛。你别着急，我先想想。你是一个人在北京吗？对啊。会不会很辛苦？有时候有一点。以前听你说你心情不好的时候就会来这里，是出了什么事情吗？没什么，老板不太好。换工作啊？换过，多多少少都会有点问题的。而且现在积蓄不多了，不好随便跳槽的。你是不是很缺钱？我给你吧。我才不要你的钱，我不想依赖任何人，尤其是你。熬一熬就会过去的，都会有的。反正只要你需要帮助，就跟我说。虽然我们没有联系方式，但你可以微博私信我的。谢谢啊，不用。再见。好。It's over. What is? It's over. What? All of this. I'm done embarrassing myself. I'm done. I'm done. Meeting, 呢，还有重要的一项没有完成。什么？背我回家。啊？这么费事吗？不然呢？你以为约会那么简单的？行，来吧。我去，你有点沉哎。我哪有？就是前面吃多了没有消化，要不就是你身体虚。我身体虚。没事，慢一点，慢点，慢点。好久没运动，真有点虚。今晚的月色真好看。只能一直这样该多好！要是你是个普通人，该多好！到了。你住这里吗？没有啊，我不想让你知道我住在哪。我们。
就在这里分开吧。照顾好自己。从韩国回来以后呢，兄弟们发展都挺好的，各自都比较忙。我发现你最近曝光率不是很高啊。啊，想花点时间出来好作品。不是我说，咱们得趁最火的时候，把流量变现，能挣多少是多少。出好作品不差现在这几年。现在这些小鲜肉层出不穷，比如前段时间有个叫什么坤的，对我们威胁就很大。我们多少也是从韩国回来的，唱跳也有些干货。现在这帮人要啥没啥。原来还有这种鄙视链吗？但我觉得坤坤和丽农其实挺有才的。他们能自己作词作曲，也不能太偏见。还好吧，反正我是压力很大的。陈永浩。走。宇哥，这场戏没您了，外面有些太热，咱先进屋休息一下。没事，我帮他们带下词。啊，好的，您辛苦。左拳放在你的前方位置 ，OK。右拳护住你的腮帮。韩宇，要不给你上替身马？没事，我自己来。那走一条。行。来，来开机。四十五场，一进十一次。好，来，三二一，开始。是是是是是。我操！哎，老师，老师，老师，没事，老师，老师。哎，没事，老师。哎，说的怎么样？老师，没事吧你？啊，没事。哎呦，真的不行不行！没事，阿姨，你真的。我，我怎么敢呢？不，阿姨，不不，你听我说，如果这条过不了，我会挨更多的巴掌。好了吗？可以了，导演。没事，阿姨。肉你。四十六场，二进二次。好，来，三二一，开始。行，过了。哎呀，没事没事。没咱们现在接的一些戏啊，其实我是有意见的，对你的形象大打折扣。哎呀，他看你这么执着，我也没办法。好多人说你是不是要转型呢
这个剧本不错，接了吧。哎呀，那就是个新导演写的文艺片儿，没什么名儿，也给不了多少片酬。我告诉你啊，公司可不准备接。年轻没名气，不是被拒绝的理由。我看中是他写的东西，他的潜力和可能性。啊，又来了啊！你说的对。真打算让公司跟着你吃土吧？那你没办法。谢谢文姐行，蓝宇哥，你今天拍戏辛苦了，我做了些小吃的。我说怎么每次到剧组都会长胖，原来是因为你啊。蓝<笑>宇哥，你的脸没事吧？啊，没事。雨欣，我最近节食呢，你看这大晚上的，我也吃不了那么多。哦。要不你也帮我解决一下。好啊。啊。信完了吗？什么呀？网上都炸了，蓝雨在剧组里面幽会女明星，有照片实锤，据说是他们公司自己的女艺人，叫什么王雨欣的。哎，你说乱不乱？哦，那也不关我的事啊，我们好久都没联系了。你们结束了？就没开始过呀？还好，幸亏你当初听了我的。我先去刷刷评论，带了节奏。嗯。晚上怎么回事？谁造的谣？哪家媒体？哎呀，你先消消气。开始公关了吗？做了，但这次咱们做的是相反的，要迎合这条新闻。啊？啊什么啊？蓝雨，你傻、啊？绯闻对象是你小师妹，这可是咱自己人啊，对大家都有好处。哎呦，这么好的 CP， 我这真是没想到。这个不能这样。蓝雨，你别忘了，你的新电影马上就要上映，这个时间点爆出绯闻来，刚刚好。哎呀，这是一举多得的好事儿啊！这事儿你就别管了，遇到媒体啊，就说不知道，剩下的交给我们啊。哎，我再偷偷告诉你一个事儿，雨欣是我们集团大股东。对，女儿，你小子美翻了吧你？行了，别得了便宜。你不能这样消费我。行了，我忙着呢啊，明天路演别忘了，就这样啊，拜拜拜拜拜拜拜拜。希望大家多多支持我的新电影，谢谢。好，那么就让我们预祝蓝宇的新电影票房大卖。请问前几天爆出的绯闻是真的吗？你和王雨欣在酒店的事？我们只是同公司、同剧组，希望大家不要过度揣测，还是把注意力都放在我的电影上吧。谢谢。还有媒体朋友们需要问的吗？这里是中国 M 报道，蓝宇的新电影《冷意》上映了五天，票房就突破了六亿。而让人意想不到的是呢，这一次的口碑也较好，可谓是蓝宇的翻身之作。我觉得这部电影就是比我想象中要好很多，大家不要因为对蓝宇的偏见而忽略这部好作品。以前的作品一直都蛮受争议的，但是这次他真的震撼到我了。蓝宇呢，凭借着电影当中文浩的角色，再次提名了今年的金鹿奖。祝贺蓝宇，也希望中国电影越来越好。
，恭喜你啊，傻瓜。这么快回来了？嗯。呃，那个张学野，今天晚上有一个很重要的应酬，你跟我去。啊，可是我今天没有什么可是，把公司的事情放在第一位。他的秘书前天可辞职了啊。这个老不死的，轩逸啊，你今天晚上一定要多加注意安全。胖，哎，还有你，今天这客户拿不拿得下来，就全看你的了。周总，您开玩笑了，都看您的面子。哼哼。还好吴华也去啊，不过为了以防万一，如果有什么事儿，一定要第一时间通知我，知道吗？嗯。辛苦你了啊！每天都是这样的话，就太好了。你先回房间吧，这边我来搞定。哦，好很高兴再次获得这个奖，也非常的荣幸。提名的都是实力派的前辈，无论他们的演技、敬业精神，都远超于我。今天能拿到这个奖，可能自己的运气好了一点，也是大家给我的鼓励。在这里，我要谢谢很多人。谁啊？我，周总。谢谢一直以来帮助我的。怎么啦？开门。我我已经睡了。轩逸，是我，五号。周总的烟在你包里。来了。周总，周总干什么呢？吴昊，周总，周总，你干什么呢？周总，不要出去了！不用，他不会进来的。巡演，我想要你很久了。
上一下，玲珑。继续。李子，我想你了。你在哪里？这个狗东西，死
变态，死全家的！看我明天去公司怎么收拾他。还有吴浩那个怂狗，我当时真是瞎了眼，我竟然还劝你们在一起。林玲。嗯，我决定明天走了。去哪儿啊？回家吧。你别呀，明天咱就去公司闹。够了，这些年家里的债也还的差不多了。我早就想回去了。我就是气不过，你知道吧？太糟心了。没事儿，咱们不是已经报警了吗？他不会好过的。这些年在外面，我已经没那么脆弱了。那我帮你揪拾吧。嗯。喂。你昨晚在微博发的什么？怎么了？你今天晚上八点飞新西兰，你忘了？你说想做喜欢的事儿，想要拍戏，公司全力帮你接，这可是好莱坞的团队。时间上不能出任何问题。三个月后，你还要赶着去美国录新专辑，你还问怎么了？这个节骨眼上，我求你不要给我搞事情，行吗？这于仔是谁？之前我们不是说过了吗？我以为这事儿都翻篇了。对不起，文姐。是，他怎么了啊？你就这么放不下他？他很普通，但是我喜欢。喜欢？你喜欢的人还少吗？这次真的不一样。安宇，我跟你说过。如果你违约，会赔偿公司一大笔钱。好，我实话说吧，你和雨欣的绯闻就是公司自己做的，集团老总想要错恨和他的女儿，你这么闹啊，保准完蛋，这不是我能控制的。你知道很多明星啊。就因为这种事情一蹶不振、销声匿迹，公司能捧你，他就能封杀你，这种后果你想过吗？文姐，我想清楚了，为了他，我愿意冒险，不管赔多少钱，我可以再赚。公司要封杀我，我也认。但是如果因为这些把鱼仔弄丢了，谁陪我？你看看你现在啊，你就像个孩子，一点都不成熟。你知道他最宝贵的地方是什么吗？谢谢文姐，感谢，赶快滚！于
别在，你在哪？我今天会在老地方等你。你不来，我不走。二位不太方便，我们就拍一张，可以吗？一张，再说的就一张。没事，来吧。哇，这个好帅呀、啊！你们能不能先别发朋友圈什么的，可以吗？好好好好。我不想太多人知道我在这儿。嗯，好，可以可以可以。谢谢。那我可以把我朋友叫过来吗？他超级喜欢你。行吧，好啊，谢谢谢谢谢。麻烦各位先不要把录的抖音还有照片上传好吗？谢谢。好的好的好的。莎莎，快过来，来，等一下。时间不早了。你找我，是要说什么呀？我想说，我想说，我现在过得很好。我又获奖了。这一次骂我的人少了很多。我现在明白了什么是表演
，什么是演员，什么又是电影，也找到了一些你口中的意义，也得到了很多人的尊重。这一切，所有的一切，都是因为你。我可能真的是一个傻瓜，我到现在才突然意识到，我的世界里不能没有你。有句话说得好，我们活的不是一辈子。我们只是活几个瞬间。我怀念和你相遇的瞬间，和你相处的瞬间。现在我期待的是，你和你在一起的瞬间。我想说。我需要你，雨仔，你愿意和我在一起吗？我愿意。收工，走，辛苦，辛苦，辛苦，辛苦，哥。哇，我现在很羡慕你啊，演技是越来越好了。透露一下，你是怎么做到的？这个嘛，你得遇到一个耀眼的人。耀眼的人？谁啊？难道我们还不够耀眼吗？跟有些人比，我们很暗淡。喂。啊。你能帮我搭下词吗？好嘞，哥，我先走了，加油。好。你们在说什么呀？啊、哦，在聊一些关于演技的事。你妈这么拖人？嗨，哪呢？我可只看到了你。你妈。对了，你是喜欢我中山装、古装，还是现在这样？我喜欢你蘑菇头，什么蘑菇头？你忘了？哦，那个又丑又傻的那个
，我就是喜欢你傻傻的。I'm not afraid. 